ആർമാനേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലക്ഷറി എം ബി വി ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വരവോടെ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ വെട്ടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കിയ കാർണിവൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കിയ കാർണിവലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം കാർ മാനേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കിയ കാർണിവലിലെ ആ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുൻകാല ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് മുതൽ ലോക വിപണിയിലുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് വെഹിക്കിളാണ് കിയ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തിനിടയിലും അതിൻ്റെ വിൽപ്പനയിൽ കാര്യമായ ഇടിവ് പല മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാം തലമുറയിൽ അടിസ്ഥാനമായ കിയ കാർണിവലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന് വൻ ജനപിന്തുണയാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം അമ്പതിനായിരത്തിലുപരി യൂണിറ്റുകൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷമായി അമ്പതിനായിരത്തിൽ ഉപ ഉപരി യൂണിറ്റുകൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏക എം ബി വി ആണ് കിയ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കിയ കാർണിവലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിന് കിയ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററും അതുപോലെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററുമാണ് പിന്നെ വീൽ ബേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തിലുപരി അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം മില്ലിമീറ്ററിന് മേലെയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കിയ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീൽ ബേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുപത് മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വീൽ ബേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇനി കിയ കാർണിവലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബോൺ ചെല്ലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം കട്ടിങ്ങും ക്രീസിങ്ങും ഒക്കെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബോൺ ചെല്ലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം വലിയ ബോൺ ചെൽ എന്നതിനുപരി ഒരു മനോഹരമായ ബോൺ ചെല്ലും കൂടെ ഈ വാഹനത്തിന് കിയ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രധാന എക്സ്റ്റീരിയറിലുള്ള ആ ഒരു ആകർഷണം എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് കിയയുടെ തന്നെ കൈമുതലായ അല്ലെങ്കിൽ കിയയുടെ സ്വത്തായ ആ ഒരു ടൈഗർ നോസ് ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കിയയുടെ ഏത് വാഹനങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സെൽറ്റോസിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഈ രണ്ടാമത് ഇറങ്ങിയ ഈ കാർണിവലിലാണെങ്കിലും ടൈഗർ നോസ് ഗ്രില്ല് വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഹൈ ബീം ലോ ബീമോട് കൂടിയ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് അതായത് ഈ ടൈഗർ നോസ് ഗ്രില്ല് വളരെ വലുതാണ് അതിന് താഴെയായി ഒരു എയർ ഡാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡുകളിലും ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഒരു ക്രോം എലമെൻറ്റിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെയായി ഒരു എസ് യു വി വാഹനം എന്ന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫേക്ക് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷറി വാഹനം എന്ന് തോന്നുന്ന ഫീലാണ് ഈ വാഹനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇനി സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കിയ കാർണിവലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിററിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന മിററാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന
പിന്നിലായി ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ വീൽ ആർച്ചുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു റൂഫ് റെയിലും പിന്നെ ഒരു പനോരമിക് സൺ റൂഫും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പനോരമിക് റൂഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പനോരമിക് സൺ റൂഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ചെറുതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഒരു ഷാർഫിൻ ആൻ്റനിയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ പ്രൊഫൈലിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് സ്പോയിലർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതും കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരം തന്നെ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം അതിൽ ഒരു ഹൈമൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ലാമ്പും കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റിയർ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു റിയർ വൈപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഫോഗർ യൂണിറ്റും കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റിയർ ബോഡിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിയ എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും അതിന് താഴെയായി ഒരു കോ ക്രോം എലമെൻറ്റിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ടൈപ്പ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലാമ്പ് യു ടെയിൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് താഴെയായി രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സും കിയ കാർണിവലിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ട് ഫ്ലോർ വളരെ ഉയർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ അനായാസകരമായി തന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം മില്ലിമീറ്ററിന് മേലെ നീളമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ തേർഡ് റോ സീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴുപേരും ഈ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് കിയ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ലിറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തേർഡ് റോ സീറ്റ് യൂസിങ് അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഏഴുപേർ ഈ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേർഡ് റോ സീറ്റ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വരെ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെയാണ് കിയ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ ആദ്യ വാഹനമായ സെൽറ്റോസിലൂടെ തന്നെ അവരത് തെളിയിച്ചതുമാണ് ഇനി കിയ കാർണിവലിന് ആറ് എസ് ആർ എസ് എയർ ബാഗാണ് അവ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോളും ഹിൽ ക്ലൈംബ് അസിസ്റ്റും തുടങ്ങിയ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഈ വാഹനത്തിന് കിയ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല വാഹനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഭാരക്കുറവ് മൂലമാണ് എന്നാൽ ഭാരക്കുറവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കിയ കാർണിവലിനെ ഒരു വ്യക്തിക്കും താഴ്ത്താനാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കിയ കാർണിവലിലെ ഒരു ഭാരം എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടണ്ണിലേറെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി വളരെ മനോഹരമായി എ സി വെൻറ്റുകൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എം പി വി എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൻ്റെ ധാരാളിത്വമുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് കിയ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്ലോബോക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലോബോക്സാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കിയ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂളിംഗ് ഗ്ലോബോക്സ് ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയതുമാണ് ഇനി മധ്യഭാഗത്തായി നമുക്കൊരു ഡീപ്പായ ആംബസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആംബ്രസ്റ്റേ അല്ല ഇത് കാരണം ഈ ആംബ്രസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വരെ നമുക്ക് സുഖകരമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു
പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കിയ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു സിൽവർ ആക്സെൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൾട്ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവറിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ആ ഒരു സെക്കൻഡ് റോയുടെ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുമുള്ള സീറ്റുകളുടെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പിൻവശത്തെ യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഡോർ അടച്ചില്ല എന്ന ഡ്രൈവറിന് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു ആകർഷണമായി തോന്നി പിന്നെ പനോരമിക് സ്വിച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പനോരമിക് സൺ റൂഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ വാഹനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിയ കാറിനിവിൽ പനോരമിക് സൺ റൂഫ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏറി ഫീൽ ചെറുതൊന്നുമല്ല പിന്നെ കിയ കാറിനിവൽ പോലെ ഒരു എം പി വി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വാഹനത്തിൽ പൊതുവെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകളെക്കാൾ കംഫർട്ട് കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് സീറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിലും തേർഡ് റോ സീറ്റിലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് റോ സീറ്റിലും എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വിമാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ക്യാബിനിൽ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീലാണ് കിയ കാർണിവലിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകളുടെ പിന്നിലായി രണ്ട് എട്ടിഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂണിറ്റുകളും കൂടെ ഈ വാഹനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനായാസമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സീറ്റുകളുടെ കാര്യം പല സീറ്റിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ കിയ കാർണിവൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റ് ലിമോസിൻ എന്ന വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേരിയൻ്റ് സെവൻ സീറ്ററിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് ചാരി വെച്ച് അതായത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സീറ്റ് പിന്നോട്ട് ചാരി വെട്ട് അതുപോലെ ഈ വാഹനത്തിൽ കാല് നീട്ടി വെച്ച് വിശാലകമായി കിടന്നുറങ്ങാവുന്ന സൗകര്യം വരെ നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആഡംബരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രാജാവ് തന്നെയാണ് കിയ കാർണിവൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റുകളെല്ലാം ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിൽ രണ്ട് പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖകരമായി ഇരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിശാലമായ ക്യാബിൻ സ്പേസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് കിയ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഫ്ലാറ്റായ ഒരു ഫ്ലോർ ലൈനിങ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് കിയ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് ലഗേജോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാസഞ്ചർ സീറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സ്പേഷ്യസ് ആയൊരു വാഹനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ തേർഡ് റോ സീറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ തേർഡ് റോ സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് എന്നാൽ കിയ നമ്മെ ആ ഒരു തരത്തിൽ ഒട്ടും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയെ വഞ്
മോസ്റ്റ് ലക്ഷോറിയസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആൾക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം ബി വി ആയ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തേർഡ് റോ സീറ്റിൽ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലക്ഷറി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ടാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ തേർഡ് റോ സീറ്റ് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നോവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് റോ സീറ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് നീളം കൂടിയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് റോ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിനോട് ചേർന്ന് കാല് വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ കിയ കാർണുവലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു തേർഡ് റോ സീറ്റിംഗ് വളരെ ഫ്ലാറ്റായ ഒരു ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശാലകരമായി എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറും ഒരു മൊബൈൽ ചാർജിങ് സോക്കറ്റുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിയാ കാർണിവലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങളുമായി അതായത് ഞാനിപ്പോൾ താരതം തമ്യം ചെയ്ത വാഹനങ്ങളുമായി ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം വിപണിയിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ അറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുമായി ഈ വാഹനത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് തികച്ചും ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വിലയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ വില അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വാഹനത്തിന് വില തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ക്രിസ്റ്റയേക്കാൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിമീറ്ററോളം വീൽ ബേസ് കൂടുതലാണ് ഈ വാഹനത്തിന് അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നത് ടൊയോട്ടയുടെ തന്നെ ഈയിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ലക്ഷറി എം പി വി ആയ വെൽഫെയറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ വി ക്ലാസിനെയുമാണ് എന്നാൽ ഈ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കോടിയിൽ അപ്പുറം വിലയും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിയ കാർണിവൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ബൈ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ കിയ കാർണിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വരവോടെ കിയ ഒരു പുതിയ വിപണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ വെട്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എ ആർ ഐ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ധന ക്ഷമത എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു മൈലേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സി സി അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിനാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നോവയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സി സി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞ എൻജിനായി തോന്നാം എന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ടോർക്കിയായ അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൂടിയ ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് കിയ കാർണിവലിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിയ കാർണിവലിൻ്റെ ആ ഒരു മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പി എസ് പവർ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആർ പി എമ്മിലും മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർ പി എം വരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് കൊച്ചി എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് ഒരു മികച്ച എം ബി വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻ ഫാമിലി ആയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു മികച്ച എം ബി വി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വ്യക്തികളുടെയും ആ ഒരു സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം എത്തി നിന്നിരുന്നത് ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിലാണ് എന്നാൽ ഇനി അല്പം കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് മുടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ മുടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ധാരാളം കംഫർട്ടും ലക്ഷറിയും എല്ലാം കൂടുതൽ പ്രധാനം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന കിയ കാർണിവലിൽ എത്തി നിൽക്കും എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയമെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കിയ കാർണിവലുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയ്ക്കുമായി ധാരാളം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലാണ്
തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ വാഹന പ്രേമികൾക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോകൾ എല്ലാം തന്നെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി